എസ് എസ് എൽ സി ഐ ടി എക്സാമിന് വെബ് ഡിസൈനിങ് മിഴിവോടെ എന്ന പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഉള്ളടക്കത്തെ ആകർഷകമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർജിനുകൾ ഫോണ്ടുകൾ നിറങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ വെബ് പേജിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റുകൾ മറ്റൊരു പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ആൻസർ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായി ധാരാളം പേജുകളും അവയിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ടാഗുകളുടെ സവിശേഷതകളും തയ്യാറാക്കി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കോഡ് ആവർത്തനത്തെ ഫലപ്രദമായി പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ ഒരു സംവിധാനം ഏതാണ് ആൻസർ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സി എസ് എസിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ടാഗിൻ്റെ പേര് തന്നെ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇത് ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻസർ ടൈപ്പ് സെലക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിവേദ് ഒരു പേജിൽ നിവേദ് ഒരു വെബ് പേജിൽ എച്ച് ത്രീ ടാഗിന് തൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ക്ലാസ് സെലക്ടർ നിർവചിച്ച് സവിശേഷതകൾ നൽകി ഇതിൻ്റെ ക്ലാസ് സെലക്ടർ ഏതാണ് എച്ച് ത്രീ ഡോട്ട് നിവേദ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഡി എം എല്ലിലെ ഏത് ടാഗിലാണ് ഇന്ത്യണൽ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആൻസർ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഇത് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗും സ്റ്റൈലിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗും ഇതാണ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ പാരഗ്രാഫ് കണ്ടൻറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഏതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ പി ടാഗ് പിയുടെ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗാണിത് പിയുടെ ക്ലോസിംഗ് ടാഗാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെബ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ കോഡുകളുടെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം എന്താണ് ആൻസർ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെ ആൻസർ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു ടാഗിൻ്റെ പേരിന് ശേഷം അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ അതായത് ആട്ടബ്യൂട്ടുകൾ ഈ ഒരു ചിഹ്നങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതൊക്കെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതൊക്കെ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു രണ്ടെണ്ണം എക്സാമിന് എന്തായാലും ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ നന്നായി പഠിക്കുക ഹെഡ് ടാഗിൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗ് ഉൾപ്പെടുത്തി സവിശേഷതയും വിലയും വേദിരിക്കാൻ ഭിത്തിക ചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ചു നെക്സ്റ്റ് ഓരോ സവിശേഷത ഉൾപ്പെടുത്തിയ ശേഷവും അർദ്ധവിരാമം അതായത് സെമി കോളൻ ഉപയോഗിച്ചു ഇതൊക്കെ ശരിയായ പ്രസ്താവനയാണ് ഒരു പേജിൽ ഒരേ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കണ്ടന്റുകൾക്ക് വെവ്വേറെ സവിശേഷതകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇത് മറ്റൊരു ചോദ്യമാണ് ഒരു പേജിൽ ഒരേ ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കണ്ടന്റുകൾക്ക് വെവ്വേറെ സവിശേഷതകൾ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആൻസർ ക്ലാസ് സെലക്ടർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എച്ച് ഡി എം എല്ലിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് 
എച്ച് ടി ടി പിയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആൻസർ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേൾഡ് വൈഡ് വെബിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് അതായത് എച്ച് ടി ടി പിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് ആൻസർ ടീം ബെർണേഴ്സ്ലി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡുകളുടെ ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാൻ എന്താണ് മാർഗം ആൻസർ ഫോൾഡറിലുള്ള കലോത്സവം ഫോൾഡറിലുള്ള കലോത്സവം എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന ഫയൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ തുറക്കുക ഫോൾഡറിലുള്ള കലോത്സവം എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന ഫയൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ തുറക്കുക എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റൈൽ ടാഗിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈലുകളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്യുക ഫയൽ ന്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഫോൾഡറിൽ സ്റ്റൈൽ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എന്ന പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ എത്ര രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം അതിന് ആൻസർ മൂന്ന് രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇൻലൈൻ ഇൻലൈൻ ഇൻറ്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ഇത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓരോ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ട സവിശേഷതകൾ ടാഗിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇതൊക്കെ ഇൻലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെബ് പേജ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ഓരോ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റിനും വേണ്ട സവിശേഷതകൾ ടാഗിനൊപ്പം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബോഡി സ്റ്റൈൽ സമം ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കോളഞ്ചിന് ബ്ലൂ സെമി കോൺ ഇത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുതൽ ബ്ലൂ വരെ കൊട്ടേഷനിലായിരിക്കും ഈ ആംഗിളുകൾക്കുള്ളിലായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതാണ് ഇൻലൈൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ശരിയായ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനുള്ള ആൻസർ ടിക്കിടാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നന്നായി പഠിക്കുക ഇൻറ്റേണൽ ഇതിൽ സ്റ്റൈൽ ടാഗിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് സെലക്ടറോ ക്ലാസ് സെലക്ടറോ ഉപയോഗിച്ച് ഓരോ എച്ച് ഡി എം എൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും സവിശേഷകൾ നിർവചിച്ചിരിക്കും എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നോ അതിലധികമോ വെബ് പേജുകൾക്ക് ആവശ്യമായ കാസ്കേഡിംഗ് സ്റ്റൈലുകൾ ഡോട്ട് സി എസ് എസ് എക്സ്റ്റൻഷനോട് കൂടിയ ഒറ്റ ഫയലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഫയലിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ഹെഡ് ടാഗിനുള്ളിൽ ലിങ്ക് ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് നൽകുന്നു ഇത്രയാണ് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങളും ഇതെല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിച്ച് തന്നെ പോവുക എങ്കിൽ മാത്രമേ തിയറി എക്സാമിന് ഈ പാഠഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ആൻസർ നൽകാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാ കുട്ടികളും നന്നായി പഠിച്ച് പരീക്ഷ എഴുതി ഫുൾ എ പ്ലസ് ഉറപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് അധ്യായങ്ങളിലെ വീഡിയോസും നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതായത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകുന്നതായിരിക്കും കുട്ടികളെല്ലാവരും തന്നെ അത് കണ്ട് പഠിച്ച് തന്നെ എക്സാമിന് പോവുക എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം